தேவனுக்கு எதுவும் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை தேவனுக்கு வித்து மேலே தான் நம்பிக்கை அதனால தான் பைபிள் தொடங்கும் போது எப்படி தொடங்குதுன்னா அவருடைய நாமத்தின் மீது விசுவாசம் உள்ளவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் சீசர்களாகும் பிடிக்க அல்ல பிள்ளைகளாகும் பிடிக்கு சீடு சீட்ல தான் எல்லாம் நடக்குது ஆமா ஒரு மனிதன் எதன் அடிப்படையில் செயலாற்றுகிறான் சட்டத்தின் அடிப்படையில் அவன் செயலாற்றவில்லை பயத்தின் அடிப்படையில் செயலாற்றவில்லை சிறைச்சாலைகள் மூடிதான் இருக்கிறது ஆனாலும் அது நிரம்பிக் கொண்டே இருக்கிறது ஆலயங்கள் திறந்துதான் இருக்கிறது ஆனாலும் அவைகள் காலியாகவே இருக்கிறது எதன் அடிப்படையில் மனிதன் முடிவு சார் நீங்க ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டீங்க சார் ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டீங்க அதனால என்ன வேணாலும் செய்வாங்க சார் ஆமா கதவை கூட திறந்து தான் வச்சிருக்கோம் சர்ச்சில் வரமாட்டேன்ற அப்ப ஃப்ரீடத்தின் அடிப்படையில் ஒன்ன செய்யல விருப்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்பட்டால் திறந்து வச்சிருக்க கதவுக்கு நீ உள்ள வந்திருக்கணுமே வரலையா நீ ஏன்னா ஆலயத்தின் கதவு திறந்திருந்தாலும் உன் மனதில் இருக்கிற விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தான் நீ செயல்படுகிறாய் இபிகோல ஏகப்பட்ட சட்டங்கள் இருந்தாலும் இந்தியன் பீனல் கோர்ட்ல ஏகப்பட்ட சட்டங்கள் இருந்தாலும் அதெல்லாம் மிரட்டினாலும் சர்ச்சு காலியாக கிடக்கு ஜெயிலு நிரம்பி இருக்கு நான் கேட்கிறேன் இவனை மிரட்டி வச்சனால சிறைச்சல காலி ஆயிடுச்சா இல்லையே அப்ப மனிதன் எதன் அடிப்படையில் செயல்படுகிறான் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறான் விருப்பம் எதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகிறது டிஎன்ஏயின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்படுகிறது அது குணம் அது வித்து அவ்வளோதான் அதுதான் சொத்து ஆமாம் அதோடு முடிச்சுட்டு கிளம்பி வரும் கிரேஸ் மீன்ஸ் சீடு ஒரே வார்த்தையில் நூற்றுக்கணக்கான கேள்விகளுக்கு வாயில் அடிச்சிருது இந்த வசனம் மனிதன் சீடின் அடிப்படையில் தான் வேலை பார்க்கிறான் ஆமின்னு சொல்லுங்க ஆமாம் நாய் குலைக்கும் சிங்கம் கர்ஜிக்கும் கழுத கணைக்கும் போய் டியூஷன் எடுத்து கொடுத்தோம் அது எதுக்கு எப்படி தெரியுது நீ ஒரு கழுதை நீ ஒரு கழுதை நன்றாக புரிந்து கொள் அதுக்குள்ள ஏதோ ஒன்று சொல்லுது அந்த ஏதோ ஒன்றுன்றேன்ல அதுதான் கிரேஸ்க்குள்ள சீடு 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 ஆமாம் ஆமாம் தேவனுக்கு எதுவும் மேலேயும் நம்பிக்கை இல்லை தேவனுக்கு வித்து மேலே தான் நம்பிக்கை அதனால தான் பைபிள் தொடங்கும் போது எப்படி தொடங்குதுன்னா அவருடைய நாமத்தின் மீது விசுவாசம் உள்ளவர்களாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேரும் அத்தனை பேரும் சீசர்களாகும் பிடிக்க அல்ல பிள்ளைகளாகும் பிடிக்கு சீடு சீட்ல தான் எல்லாம் நடக்குது ஆமா சீடு வந்துருச்சுன்னா ஒண்ணுமே தேவை இல்ல அதான் அதான் அந்த சீடு எல்லாத்தையும் செஞ்சிடும் நல்ல இல்லையா சொல்லுங்க ஆமா இது எப்படி இருக்குன்னா பிசாசுக்கு தெரியும் புரிஞ்சுக்கோங்க பிசாசுக்கு இது தெரியும் ஆதிகாரம் ரெண்டாம் அதிகாரம் மூணாம் அதிகாரத்தில் நாலாம் அதிகாரத்தில் மன்னிக்கும் அஞ்சாம் அதிகாரம் ஆதா அதிகாரத்தில் சினிமா இருந்துச்சா சினிமாவினால் ஜனங்கள் கெட்டு போகிறார்கள் ஐயா சினிமாவை நாம் அடிக்க மடிக்க ஜபிப்போம் ஜபிப்போம் ட்ராயிங் திடீர்னு ஜப குறிப்பு மாறிடுச்சு சினிமாவை விட அடுத்த பாசம் இன்டர்நெட்டை நாம் அழிக்க முடி ஜபிப்போம் ஜபிப்போம் ட்ராயிங் நீ இதெல்லாம் அழித்தாலும் அவன் மாற மாட்டான் ஏன்னா பிரச்சனை இங்கே இல்லை பிரச்சனை இங்கே இருக்கு நீ கிளைய வெட்ட 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 ஆமாம் நேற்று தொலைக்காட்சி இன்னைக்கு இன்டர்நெட்டு எனக்கு இல்லை என்னென்னா யோ நோவா காலத்தில் இதெல்லாம் இருந்துச்சா அப்புறம் எப்படி பாவம் பண்ணாங்க பாவத்துக்கு இன்டர்நெட் தேவையில்லை சொல்லுங்கள் பாவத்துக்கு தொலைக்காட்சி தேவையில்லை பாவத்துக்கு எதுவுமே தேவையில்லை ஏன்னா பாவம் என்பது பொருட்கள் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அது வித்து சம்பந்தப்பட்டது ஆமே பரிசுத்தத்துக்கு வருவோம் பரிசுத்தத்திற்கும் நம்ம எல்லாருக்கும் பைபிள் இருக்கு நம்ம எல்லாம் பரிசுத்தமாக வாழ்கிறோம் முதல் நூற்றாண்டில் இந்த கிறிஸ்தவர்களுக்கு பைபிளே இல்லை 
அப்ப எது அவனை இயேசுவை போலவே அற்புதம் செய்ய வைத்தது எது இயேசுவை போலவே வாழ வைத்தது எது அவர்களுக்குள் இருந்த வித்து தேவன் இந்த உலகத்தில் எதையும் நம்பவில்லை தன்னுடைய வித்தை மாத்திரமே நம்புகிறார் வித்து மட்டும்தான் எனக்குள்ளே வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கிறது வித்து மட்டும்தான் எனக்குள்ள விஷயங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறது வித்துக்கு ஒரு நியதி இருக்கு வித்துக்கு ஒரு விதி இருக்கு அது தான் விதியை சரியா செஞ்சுட்டு போயிடும் எவனையும் கேட்காது ஆமாம் அது உள்ள போயிடுச்சுன்னா வேலை பார்த்துக்கிட்டே பாம்பு ஒருத்தர் கொத்திருச்சு பாம்பு கொத்துற விட்டுருங்க சயனடி விஷத்தை எடுத்து ஒருத்தன்ட்ட வந்து என்ன செஞ்சுட்டாங்க இன்ஜெக்ஷன் போட்டு ஏற்றிட்டாங்க இப்போ இந்த இன்ஜெக்ஷன் ஏற்றப்பட்ட நபர் சாவதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் ஒன்றுமே செய்ய வேணாம் இனிமே அது தான் வேலையா அதை விட வலிமையானது தேவனுடைய வித்து அது உள்ள போயிடுச்சுன்னா அது தான் வேலையை செஞ்சிடும் செஞ்சிடல செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருக்கு